రాగి యాపిల్ హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి వెన్న బెల్లం యాపిల్ ప్యూరీ యాదకుల పొడి ఓకే మ్యామ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పారు ఇంగ్రీడియంట్స్ లో స్పెషల్ గా యాపిల్ ప్యూరీ ఆర్డర్ యాపిల్ సాస్ అనొచ్చు అని అంటున్నారు సో దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రిపేర్ చేస్తారా ఇది ఇంటి దగ్గర ప్రిపేర్ చేసి సుజి ఇది ఒక యాపిల్ ని తురుముకోవాలి లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ యాపిల్ తొక్క తీసేసి అంటే ఇది గ్రీన్ ఆర్ ఏ యాపిల్ ఎనిథింగ్ బ్లడ్ అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే స్వీట్స్ కదా ఆ యాపిల్ తొక్క తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకుని లేదంటే తురుముకొని పెట్టుకోవాలి ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ తీసుకోవాలి షుగర్ ఆర్ జాగరి ఏదైనా బెల్లం కూడా వాడచ్చు షుగర్ కొంచెం కరిగినట్టు అయిన తర్వాత పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని పొయ్యి అది వేడెక్కిన తర్వాత షుగర్ వేసుకుంటాం అది కొంచెం వేడెక్కి చిన్న కరుగుతుంది కదా అప్పుడు యాపిల్ ముక్కలు వేసేయాలి ఓకే వేసేసాక టూ మినిట్స్ లో యాపిల్ ముక్కలు మొత్తం పడిపోతాయి అవి కొంచెం మ్యాష్ చేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు అటు ఇటు మనం కొంచెం కలిపేసి తీసేసి పెట్టుకోవడం ఇది కేక్స్ లో వాడచ్చు మఫిన్స్ లో వాడచ్చు కప్ కేక్స్ లో వాడచ్చు ఓకే హల్వా లో వాడచ్చు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు హల్వా లో ఎలా మనం యూజ్ చేస్తాం ఎలా వాడతాం అన్నది నేను తయారు చేసి చూపిస్తాను ముందుగా పొయ్యి వెలిగించాలి బాగా పెట్టుకొని ఫస్ట్ రాగి పిండిని కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి ఇంకొంచెం కమ్మదనం వస్తుంది అనమాట సో ఇలా రోస్ట్ చేసుకుంటే స్మెల్ అనేది బాగా వస్తుంది టేస్ట్ పరంగా ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా టేస్ట్ పరంగా చేంజ్ వస్తుంది కొంచెం కమ్మదనం వస్తుంది జస్ట్ లైట్ గా ఒక టూ మినిట్స్ జొన్న పిండి తీసుకోవచ్చు కొర్రెల పిండి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మల్టీ అన్ని కొంచెం కొంచెం ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ కలుపుకొని తీసుకోవచ్చు ఇది ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు కూడా పెడితే చాలా మంచిది టోడ్లర్స్ అంటే చంట పిల్లలు ఉంటారు కదా పళ్ళు రాని వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా పెట్టినా చాలా మంచి హల్వా కాబట్టి ఈజీగా తింటారు ఇది అలా ఉంటుంది అందుకే ఇందులో ఏంటంటే మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏం వేయట్లేదు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయకుండా చేస్తున్నాం అనమాట పిల్లలకు కూడా పనికి వస్తున్నా అదే పెద్దవాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీగా తినచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ పళ్ళు ఉండవు కదా నవ్వడానికి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయి ఉంటే ఒక ప్లేట్ ఇవ్వండి చిన్న స్మెల్ వస్తుంది చూసావా వేగిన చిన్న స్మెల్ వస్తుంది సో లైట్ అరోమా రాగానే వెంటనే తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే బాణలో నెయ్యి వేసుకుంటాం వెన్న వేసుకుంటాం నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ ఏదైనా వాడచ్చు పొయ్యి సిమ్ చేసేయండి బెల్లం వేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ ఇవ్వండి చాలా లిటిల్ కొంచెం ఒక్క చుక్క వేయండి చాలా 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 జస్ట్ ఇంకా పొయ్యి సిమ్ చేసేయండి ఫుల్ సిమ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం యాపిల్ ప్యూరీ వేసుకుంటాం సో కరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు 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 ఎందుకంటే కొంచెం ఇది కూడా దాంతోపాటు కలిస్తే ఈ యాపిల్ పూరి దీనికి ఏమి ఒక మెజర్మెంట్ ఉండదు ఎంత కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా బాగుంటుంది ఓకే ఇది ఎక్కువ వేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బెల్లం క్వాంటిటీ తగ్గించేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ స్వీట్ ఉంటుంది మనకి అవును సో ఎందుకంటే పంచదార పాకంలో కొంచెం పంచదార పాకంలో చేసిన తర్వాత యాపిల్ కూడా కొంచెం స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి కొంచెం మనం తగ్గించుకోవాలన్నమాట బెల్లం తురిమి వేసుకుంటే ఇంకా తొందరగా అవుతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే మెయిన్ హెల్దీ పిల్లలకి కూడా పెట్టడానికి సో రాగి పిండితో ఎప్పుడు ఒకే రకంగా కాకుండా ఎప్పుడు మామూలుగా అట్లు వేసినా చాలా మంది తినరు జావ చేసినా కూడా తాగరు పిల్లలు పిల్లలు తినాలి తాగాలి అంటే లైక్ వెరైటీ ఇందులో ఇదే విధంగా మనం పైనాపిల్ ప్యూరీ కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని యాపిల్ సాస్ అని కూడా అంటాం యాపిల్ ప్యూరీ అని కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్లెస్ కేక్స్ కి కంపల్సరీ వాడతాం కొన్ని రెసిపీస్ కి కంపల్సరీ వాడతాం కానీ ఇది వాడిన తర్వాత మీకు టెక్స్చర్ ఎలా వస్తుంది అంటే కేక్ కి మనం ఎగ్ వేస్తే అలా టెక్స్చర్ ఉంటుంది అలా వస్తుంది ఎగ్ వేయం కాబట్టి ఎన్నో విధాలుగా ట్రై చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇంకా కొంచెం వాడినా కొంచెం వేయండి ఇంత పాకం వచ్చేస్తుంది మనకు పాకం రాకూడదు బస్ కొంచెం పాకంలాగా అయిపోతే పిండి కలవటానికి కష్టం అవుతుంది గట్టి పడిపోతుంది మనకు సాఫ్ట్ కదా కావాలి హల్వాలా సాఫ్ట్ గా కావాలి కాబట్టి బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకోవచ్చు హెల్దీ వేసిన కావాలంటే కేన్ షుగర్ వేసుకోవచ్చు పామ్ జాగరి వేసుకోవచ్చు ఇలా ఇంకా మన ఇష్టం అనమాట వేసేయండి పిండి వేసేయండి ఇంకా హెల్త్ వైజ్ అక్క పర్వాలేదండి మేము నెయ్యి ఎంతైనా తింటామన్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం బాగా దిట్టంగా వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకోవచ్చు పొయ్యి ఆపేయండి ఇప్పుడు ఇందులో 
చిట్టుకుంటే యాపిల్ అరోమా వస్తుంది చూసారా ఇది ఒక్క చిటికాడు యాలకుల పొడి సింపుల్ హల్దీ అనమాట డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా న్యూ ఇయర్ కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మిల్లెట్ ఫ్లోర్స్ తోటి ఐస్ క్రీమ్స్ ఓకే ఐస్ క్రీమ్స్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వెరైటీస్ కావాలి వెరైటీస్ కావాలని ఇంకా అలాంటప్పుడు మనం మిల్లెట్స్తో ఐస్ క్రీమ్స్ ఎట్లా అవుతాయి అసలు మిల్లెట్స్ అన్ని బాగా వేయించేసుకుని అది గ్రైండ్ చేసి మిల్క్ మేడ్ విప్ క్రీమ్ తోటి చేస్తాం అనమాట ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇంకా హెల్దీ వెర్షన్ కొంచెం వెరైటీగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి నేర్చుకుంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కూడా ట్రై చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ కాయిందులో కావాలంటే మీరు లైట్గా ఆల్మండ్ కానీ కాజు కానీ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది రాగి యాపిల్ హల్వా రెడీ ఓకే సో వేడి వేడిగా రాగి యాపిల్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం రాగి యాపిల్ హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి బెల్లం వెన్న యాపిల్ సాస్ యాలకుల పొడి రాగి యాపిల్ హల్వా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని రాగి పిండిని దూరగా వేయించుకోవాలి తర్వాత బటర్ కరిగించుకుని అందులో బెల్లం వేసి బాగా కలుపుతూ యాపిల్ ప్యూరీని కూడా వేసి కలుపుకోవాలి బెల్లం కరిగించుకున్న తర్వాత రాగి పిండి వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక చిట్కెడ యాలకుల పొడిని కూడా వేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో బటర్ రాసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే యమ్ యమ్మి రాగి యాపిల్ హల్వా రెడీ